Swali hili limelipa kichwa cha habari kinachosema mume msaliti anavyojitesa. Habari za usiku huu Dr. Nelson. Naitwa Simon Simfukwe. Umri miaka 34 nimeoa na watoto wawili. Tatizo moja linanisumbua nina mke lakini hawezi uwezi amini nina miezi mitano sija shiriki naye tendo la ndoa badala yake nimekuwa nikishiriki na wake za marafiki zangu tu kwa maneno mengine na msaliti mke wangu yani dokta hata nijaribu vipi hamu inanyauka kama mate kwenye majivu unanisaidiaje sipendi hali hii kwani mke ananipenda sana <laughs> unaweza kuona uh, jinsi gani mchepuko unaleta shida ni kwamba unakuta una, mwanamke unampenda lakini huna hamu naye tendo la ndoa yeye anahitaji tendo la ndoa lakini unamsaliti sasa huyu kaka anakiri wazi kwamba anamsaliti mke wake hmm haja shiki tendo la ndoa na mke wake badala yake anashiriki na michepuko sasa hii ni kesi ambayo inakuta uh, wanawake wengi sana unakuta mume wako hana hamu na wewe. Kwa naongea na, na dada mmoja, mume wake ni ni nani ni ni dereva wa magari makubwa. <laughs> Sawa? Mume wake ni dereva wa magari makubwa na yeye anatoa kisa kama hicho hicho. Yaani wanaume akifika, yaani hani hana unishangaa mtu amjiona na wiki nzima, hana hamu na wewe inakuaje? Sasa naambia napenda kuambia kwa uh, wanawake mnaonisikiliza uh, usiku huu leo. Kama nilivyozungumza kwenye kujibu swali lingine usipojua njia sahihi za kumwandaa mwanaume mwanaume akapata utamu wa kutosha akakuona wewe ndio mwanamke wa pekee itakuwa shida sana nimekumbuka dada kaka mmoja kutoka nani dada mmoja ngoja message yake naona naona iko hapo ngoja nitafute haraka haraka sababu niliona wakati tafuta message nyingine anasema wanaume wananililia <laughs> anasema wanaume wananililia ngoja nitafute hiyo message kwa sababu nakumbuka nimesave nime wananililia ngoja nitafute hiyo message ngoja ngoja hiyo ni dada kutokea Mbeya sasa kana kuna sikiliza kipindi. Ngoja nitafutie message nikusomee kwa sababu nime eh hii hapa. Okay, ngoja nikusomee message. Anasema hivi. Mhm. Eh, okay. Ngoja anasema nimechat naye kwa muda mrefu kidogo. <laughs> anasema anasema hivi, doctor, habari za hapo studio. Napenda nipe ushuhuda huu. Mimi ni dada niko Mbeya. Nimekuwa nakusikiliza sana uh, Radio Africa na vivyo nimekufuata YouTube na vile vile nimeagizia video zako zile za jinsi ya kumnogesha mwanaume na lile eneo la kufanya urafiki na uume wa mwanaume limenisaidia sana na kunipa maksi nyingi sasa hivi yamenifanya wanaume wanililie yani siwezi kukuambia yote lakini nimejua kwamba kwamba we kweli ni dr mahaba <laughs> okay okay wasikilize unaweza kuona na story nyingi sawa na story nyingi kidogo lakini kwa sababu ya muda napenda tu ni kwa sababu naona muda wangu umekaribia mwisho kidogo napenda nikwambie hivi sawa tendo la ndoa sio kila kitu sawa tendo la ndoa sio kila kitu lakini ni wajibu wa mwanamke kuhakikisha anajua vya kutosha vinavyoweza kusababisha mwanaume afanye tendo la ndoa katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye aishatembea na wanawake watatu au wanne kabla yako lazima atalinganisha. Akikutana na utofauti atakusahau. Na ndio iliyotokea kwa huyu kaka. Sawa? Ndio, yani na ushahidi wa dada mmoja ambayo kwa nchi za nje namba zao zinaanzia inaanzia na mia sita. Sawa? Nje za nje. Asema daktari mume wangu alikuwa hanigusi. Ukimsikiliza mkono anaushukuma mkono wako hivi lakini dokta sasa hivi ananipenda mpaka picha yangu ameitoa ameaweka ofisini kwangu akitoka kazini ananipitia anasema hivi alikuwa ni excuse tu ndio analipenda sana kwa sababu anafika kileni mpaka mwanaume mpaka anapiga kelele anasema yani huyu mwanamke mwanaume sasa yani si hayo kupiga kelele na kufanya fanya mapenzi ni mara ya kwanza Unaweza kuona jinsi jinsi gani nilivyokuwa hata sasa na ule mfano ambao nimetoa ule dada ambaye alikutana na mchumba klabu sawa ule dada ambaye na mchumba klabu na mtu mwenye choki kubwa klabu sawa mpaka anaachiwa kadi ya ATM alikuwa alikuwa anamwomba mwana ambaye alikutana na ya ya, ya vocha mwanaume anamwachia ATM kadi amekuwa anamrukua na nyomba mbaya sasa hivi wewe unachukua tu wewe mwenyewe na no, unaweza kuona asma shida sababu kubwa ni tendo la ndoa alianza naye alipoanza naye alikuwa hana utamu ule ule lakini nafikia mahali alipata elimu mpya anaokuleta utamu mpya mwanaume kadata sasa inawezekana hata kwako kwa hiyo ni kitu ambacho <laughs> ni kitu ambacho kinawezekana kabisa nimalizie swali la mwisho